Hi! Welcome to my video! For today's video, papakita ko how I do my bento cake. First, maglalagay ako ng wax paper sa cake board. Yan, lalagyan ko siya ng scotch tape. Mas convenient kapag nakalagay siya sa cake board para madali siyang i-transfer since nag-chill ako ng cake bago ako mag-decorate. Tapos naglalagay ako ng 2 pieces na scotch tape. So bilang ko talaga na 2 pieces lang. Para if ever man na uh, pag tinanggal ko na siya mamaya at tinransfer ko na siya sa bento box, alam ko na 2 pieces lang din tatanggalin ko na scotch tape. So pag nagkulang ng isa, alam na nakalagay na sa cake mo yun or nahalo na sa cake mo. At least may chance ka pa para hanapin. Tsaka mas madali siyang um, frostingan or lagyan ng design kapag hindi gumagalaw-galaw yung um, cake mo. Ayan, nag coat na ako ng thin layer ng ganache sa aking cake. Tapos magpo-frost na ako ng aking soft icing. So, from bottom ulit, papunta sa taas. Again, kung saan kayo masanay mag maglagay ng frosting or ng icing sa cake, yun na lang yung gawin nyo. So, yan. Yung cake size ko pala is 4 by 2 inches. So, 4 by 2 inches lang kasi yung kakasya na cake sa aking bento box. Kaya 4 by 2 inches lang yung cake ko. Hindi na ako gumagawa ng mas taller na cake sa bento cake kasi may tendency na dumikit sa ibabaw. So, stick talaga ako sa 4 by 2 inches lang. Kasi minsan may mga extra pipings pa yan. So, kahit pa paano may allowance pa para hindi siya dibikit dun sa ibabaw. Scrape nyo lang yung mga excess icing sa sides para malinis pa rin tingnan. Uh, make sure lang po nagagawa kayo ng cake. Please, always uh, maintain na malinis yung workstation. Lalo na kapag food yung in-handle nyo. So, dapat malinis lagi yung workstation nyo. Tsaka mas okay yung magtrabaho, di ba, kapag malinis yung paligid nyo. So, yan. Scrape ko lang yung mga excess icing sa ibabaw. Dahan-dahan lang. Super dali lang gawin itong cake na to. Kasi maliit lang siya. So, scrape mo lang yung mga excess icing sa ibabaw. Then, dahan-dahan mo lang siyang papakinisin. Ilagay ko to sa chiller for 15 to 30 minutes. Tapos, ilalabas ko na siya para dun sa design niya. Kasi minsan na pag hindi mo siya chinichiller, na-scrape mo yung first coating mo sa cake. So, hindi pa siya nagsaset. Hindi pa siya talaga totally um, set sa cake. Minsan mo lang din ulit yung sides. Tapos, okay na yan. Hindi naman kailangan makinis yung top kasi lalagyan ko yun sa ibabaw ng color. So, ayan na siya. Ang design nito is minimalist design lang. Yung color niya is black, gray, and white lang. So, pag nag-apply kayo ng icing sa cake, tandaan lang, gaangan nyo lang yung kamay nyo. Tapos, yung lalagay nyo yung icing, make sure na well mixed siya para smooth mo siya ma-apply sa cake. Ito yung second color, which is yung color gray. I'm using Chef Master Gel Food Color. So, yan. Yung gray, um, a little bit of black lang siya. Or, gumawa muna kasi ako ng black. Tapos, ginawa ko yung black na, na color meron ako. 
Pinaluhan ko na lang ng white. Kumuha ko na konting black kasi nalagyan ko lang ng white para maging gray siya. So yung white nasa bottom part. Normal lang yung pag-decorate ng kahit ano lang siya. Dapat relaxing siya. Eh. Dapat hindi siya struggle or stressful sa'yo. So, naglagay ako ng konting white kasi medyo hindi ko bet yung pagka-gray. Para medyo lighter lang siya. So, yan. Ubi-mix naman yan since pareho naman silang soft icing. Tapos, yung mga excess, scrape ko lang yan. Kasi minsan nagbubukol-bukol yan sa taas. Eh. Scrape mo lang siya para kapag pinakinis mo siya sa ibabaw, yan, ganyan siya. Hindi siya mag-wave-wave. Kasi may mga excess kang icing. Dapat scrape mo lang. Handa-handa. Handa. Zumutin mo lang yung top para maganda siyang tingnan. Kahit hindi super smooth, okay lang yun. Basta smooth mo lang. Lagi mo lang pag-practice-an. Lagi mo lang i-try. In time, makikita mo rin ang results. <laughs> Again, walang nagtanim ng papaya na nag-harvest din ng papaya on the same day. So, may process talaga yan. Plus the process. So, scrape ko lang yung mga excess icing na na-scrape ko sa taas. So, ayan siya. Okay lang kahit hindi um, malinis yung gilid. Since flat lay design naman to, so yung top lang yung pinaka-important na design. Kasi since bento box nga yung lalaganan niya, hindi naman kita yung gilid masyado. So, naglalagyan lang ako ng mga swipe-swipes na rin since may tira akong icing. Sayang naman yun, itatapon mo lang. So, ilagay mo na rin sa cake. For this cake, um, 2D effect ulit para sa dedication. So, maglalagay muna ako dyan ng um, black na dedication. Then, kapatunga ko siya ng um, creamy white na dedication. Maganda kasi yung 2D effect kapag flat yung cake base mo. So, yung papatungan mo kung flat. Maganda yung 2D effect. Parang naka-emboss siya. Ganyan. So, again, check mo muna kung naka-middle center yung susulatang mong dedication. So, dandan lang ulit. One letter at a time. So, bakit one letter at a time lang? Since hindi ka pa naman gaano sanay magsulat, one letter at a time lang. Yung speed, mabilis na lang yun. Or madali na lang yun gawin kapag sanay ka na. Kapag alam mo na yung um, right grip or yung Um, pagpulso dun sa piping bag. Madali na lang yung speed. siya. Happy 19th me. I love you. Lalagyan ko yan ng isa pang color which is yung creamy white. Maganda kasi yung creamy white talaga ilagay sa ibabaw ng black para mas um, litaw na litaw yung color. Unlike kapag white na white hindi siya masyadong maganda for me. Para sa akin lang naman. Still kung anong bet mo kung anong gusto mong gawin, go lang. Kung medyo struggle ka pa sa pagsusulat ng dedication sa cake, uh, maganda gawin mo yung um, cake mo ahead of time para marami kang time, para sa'yo lahat ng oras. 
walang nagpamadali sa iyo. Ayan. So one letter at a time, dandan lang sa pagsusulat ng dedication. Practice, practice, practice. Yun lang po yung lagi kong um, sinasabi or ina-advise. Pakita ko sa inyo kung paano ko tinatransfer yan sa bento box. So, kunin mo yung bento box mo. Ayan, tapos tanggalin mo yung scotch tape na nilagay mo. Yung dalawang scotch tape na nilagay mo. Make sure andun pa silang dalawa ha. Ako napasama na sa cake mo yun. So, ayan. Tapos, nilift mo siya yung pinaka ilalim na Um, wax paper, yun yung pang mo. So, dahan-dahan lang. Dapat medyo malapit din sa'yo yung um, bento box. So, ayan na yun. So, ito na siya. Thank you for watching, guys! See you! Bye!